métro, boulot, dodo. En mars 2020, la vie à laquelle on s'était habitué s'est brusquement arrêtée. Pour ralentir la progression de la pandémie de Covid-19, la plupart des gouvernements ont décidé de confiner leurs citoyens, rendant les villes plus calmes que jamais. Dès les premières semaines, les conséquences ont pu être observées par ceux qui pouvaient encore se balader. Les eaux de Venise, qui n'étaient désormais plus brassées par le passage des bateaux, ont pu retrouver leur clarté initiale. La pollution atmosphérique s'est mise à chuter grâce à la diminution soudaine du trafic dans les plus grandes villes du monde. Mais si le confinement a eu un impact sur la surface de notre planète et sur son atmosphère, est-ce qu'il a aussi impacté son intérieur Est-ce que notre soudaine immobilisation a permis de diminuer les tremblements de terre Pour répondre à cette question, il faut commencer par rappeler ce qu'est un tremblement de terre. Comme les continents bougent à la surface, certaines roches sont obligées de se frotter les unes contre les autres. L'énergie s'accumule à cet endroit jusqu'à ce que les roches cassent. La faille cède. Cette cassure soudaine génère des ondes qui vont se transmettre dans les roches d'atome en atome. C'est ce que l'on appelle des ondes sismiques, un adjectif qui découle du verbe secouer en ancien grec. Les roches peuvent ainsi se déformer. Lorsque l'on place un sismomètre à la surface, c'est-à-dire un appareil capable de détecter l'accélération du sol, on va pouvoir enregistrer l'amplitude du mouvement de la roche, c'est-à-dire l'amplitude de ces ondes sur un sismogramme. Si l'épicentre d'un puissant séisme est très proche, on observera un grand mouvement du sol. Une fois ces ondes passées, le mouvement du sol sera plus faible. Et pourtant, le sismomètre ne tracera jamais une ligne parfaitement droite. Même si l'on peut avoir cette impression sur l'enregistrement de puissants séismes, comme ici lors du tremblement de terre qui secoua le Japon en 2011, il suffit de changer d'échelle pour s'apercevoir que la terre est toujours en train de vibrer. C'est ce que l'on appelle le bruit sismique. Mais quelle est la cause de ces vibrations Est-ce qu'il y a toujours un tremblement de terre quelque part sur terre à n'importe quel moment Ou est-ce qu'il y a une autre explication Afin de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce sismogramme, on va séparer les différentes fréquences qui composent cet enregistrement. Pour rappel, la fréquence d'une onde représente le nombre de fois que celle-ci se répète dans un certain laps de temps. Il existe donc des ondes dites de haute fréquence et d'autres de basse fréquence. Dans un sismogramme, on trouve un mélange d'ondes de différentes fréquences qui se combinent pour faire vibrer le sol. Sur cette figure très colorée, vous trouverez les ondes sismiques de basse fréquence en bas et les ondes de haute fréquence en haut. Ce qu'il faut regarder ici, ce sont les couleurs, qui représentent la puissance de ces ondes. Si c'est bleu, c'est que les ondes de cette fréquence sont plutôt faibles. A l'inverse, en rouge, on trouve les ondes plus puissantes. On peut ici suivre l'évolution de la puissance de chaque fréquence avec le temps, entre le 11 octobre et le 24 octobre 2012. On peut voir deux tendances. Il y a parfois des événements soudains caractérisés par une forte puissance. Ici, il s'agit par exemple d'un séisme de magnitude 6,7 en Indonésie, dont l'épicentre se situait à 14 000 km du sismomètre. Mais ce qui marque encore plus, c'est cette différence entre ces basses fréquences et les plus hautes. On peut de cette façon séparer plusieurs groupes de fréquences produits par des phénomènes différents. Pour les fréquences entre 0,04 et 1 Hz, c'est ce que l'on appelle la bande micro-sismique. Ces vibrations, qui représentent la grande majorité de celles qui se propagent dans le sol, sont produites par les vagues de l'océan. Vous pouvez par exemple voir sur cette figure le lien entre la hauteur des vagues dans la mer Méditerranée et l'amplitude des vibrations. Plus les vagues sont hautes, plus les vibrations sont puissantes. Si vous vous demandez ce que tout cela a à voir avec la pandémie de Covid, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Regardez bien les plus hautes fréquences, celles entre 4 et 20 Hz. On peut y voir des variations entre du bleu foncé, c'est-à-dire des périodes où ces ondes sont moins puissantes, et du bleu plus clair, représentant des ondes plus fortes. Maintenant, on va rajouter l'heure d'embauche et l'heure à laquelle les villes commencent à s'endormir. C'est pendant la journée que les ondes gagnent en puissance. Sur cet enregistrement, cela ne vous paraît peut-être pas très clair, mais il faut préciser que le sismomètre se trouvait en plein cœur des Pyrénées, sous 350 mètres de roche, dans le tunnel d'une gare quasiment laissée à l'abandon. Pour mieux voir l'impact de notre vie quotidienne, on va regarder à quoi ressemble ce type d'enregistrement en plein cœur de Barcelone, dans l'Institut de Géologie qui se trouve à quelques centaines de mètres du Camp Nou. Il faut faire attention, car l'échelle de couleur n'est pas la même que tout à l'heure. La bande micro-sismique, celle qui est provoquée par les vagues de l'océan, 
est tout aussi intense que sur la figure précédente, bien qu'elle apparaisse maintenant en vert. Mais ce qui a forcé les auteurs à décaler cette échelle, c'est l'intensité des hautes fréquences, celles qui sont associées à nos activités quotidiennes. Regardez le rythme de ces variations. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Puis un nouveau cycle recommence. Pour y voir plus clair, on va se concentrer sur une journée dans la ville de Barcelone. Si l'on filtre les données pour ne regarder que les fréquences entre 8 et 12 Hz, voilà ce qu'on observe. On remarque moins de vibrations durant la nuit, puis elles apparaissent vers 5 heures du matin. Celles-ci continuent toute la journée, avant de disparaître le soir. Chaque jour, on voit donc le sol trembler plus pendant la journée que durant la nuit. Et si l'on regarde l'évolution avec le temps, on peut clairement voir la différence entre les jours de la semaine et les week-ends. Moins de personnes vont travailler, moins de véhicules circulent, et les vibrations diminuent. Il existe tout de même quelques exceptions, comme par exemple lorsque le FC Barcelone accueille ses supporters au Camp Nou. À l'intérieur de ce stade, c'est près d'une centaine de milliers de personnes qui font vibrer le sol lors des grands événements. On peut par exemple reconnaître le moment exact où Messi et Neymar éliminent le Bayern de Munich, ou identifier quelles chansons de Bruce Springsteen font le plus vibrer les Espagnols. Cela fait déjà plusieurs années que les sismologues se sont pris de passion pour le sport. Ils ont installé plusieurs sismomètres dans l'enceinte des stades, et ils peuvent maintenant utiliser l'enregistrement des moments forts pour enseigner aux étudiants l'étude des ondes sismiques. Regardez par exemple ce que les sismomètres ont enregistré le 8 janvier 2011, quand il restait un peu moins de 4 minutes aux Seahawks de Seattle pour éliminer les tenants du titre, les Saints de la Nouvelle Orléans. Après un premier échec, et alors qu'ils sont à l'autre bout du terrain, ils décident de faire confiance à Marshall Lynch. Marshawn Lynch, still oh. on his feet, has blockers now, he's dancing his way. La vie humaine, avec ses métros, ses voitures, ses travaux ou ses moments de célébration, fait donc trembler la terre. Mais toutes ces activités ont disparu de notre quotidien en mars 2020, lorsque de nombreux pays ont dû imposer un confinement drastique pour ralentir la progression de la pandémie de Covid. Coincés chez eux, de nombreux sismologues se sont mis à analyser les données que les sismomètres continuaient de collecter. Grâce à un code développé par Thomas Lecoq, sismologue à l'Observatoire de Belgique à Bruxelles, ils ont pu traiter leurs données et comparer entre l'évolution du bruit sismique autour du monde. Quelques mois plus tard, ces 76 sismologues ont publié leurs résultats dans Science. Et pour en parler, on va accueillir Thomas Lecoq, l'auteur principal de cette étude, pour qu'il puisse nous expliquer son origine et ses implications. Mon rôle au début, c'était plus de montrer que l'effet le, du lockdown, il était, il était visible dans les données sismo, montrer à tout le monde que, bah, un, on continue à bosser quand on est à la maison parce qu'en fait, on peut le faire depuis partout. Euh, et euh, on a la chance d'avoir ces boulots-là euh, qui nous permettent, avec tous les moyens informatiques euh, et, euh, et le support qu'on a au sein de l'Observatoire ici, d'avoir des accès à toutes toute machines de calcul, grâce à Internet, à tous nos capteurs sismiques. Et donc, en fait, on le faire de partout. Euh, et donc, le, le, au début, l'étude, elle a commencé comme ça, juste par un tweet en disant, euh, bon, les gars, voilà, on est tous à la maison, on a l'impression d'être tous seuls, mais en fait, on fait tous la même chose. Regardez, ça se voit dans les données donc c'était plus un espèce d'ouverture plutôt positive sur euh, « bon allez, c'est pas comique, mais on va le faire ensemble ». Au milieu des fausses informations et des théories complotistes, est-ce que les réseaux sociaux auraient finalement permis à la science d'avancer Ouais, ouais, parce qu'en fait, bon, on a, on a une communauté Sismo sur Twitter qui est assez active. On a pas mal de, de, de jeunes et moins jeunes qui sont actifs. Euh, et donc, moi, j'ai partagé ça. J'étais pas le seul. Hein. Il y avait déjà des news en France qui sortaient euh, à, à Barcelone, euh, au Costa Rica. Enfin, pas, pas mal de gens. On a, on a l'habitude avec le bruit sismique. On sait que ça va arriver. Donc, on, voulait, on a tous eu à peu près la même idée en même temps. Parce que voilà, c'est notre train-train notre, 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 notre quotidien de regarder ces données-là. Euh, Twitter a joué ce rôle-là à partir du moment aussi où j'ai partagé le code pour calculer les calculer ces, ces, ces courbes. Euh, un code simple, reproductible. Et ce qui a vraiment pris, c'est quand il y a des gens qui n'avaient jamais utilisé ce genre de données, qui ont appliqué ce code tout simple à leurs données et qui ont eu un résultat aussi. Et là, ça, ça s'est emballé vraiment de manière assez forte. On a eu des, des, des témoignages d'un peu partout, des gens qui n'avaient jamais vraiment analysé le bruit bah, en reproduisant le mode d'emploi qu'on a donné. Hein. On, a, on a partagé un, un Jupyter Notebook, donc c'est vraiment juste un, une série de cellules à exécuter les unes derrière les autres et puis le, le, le rapport, le graphique se fait en, tout seul. Et là, on a commencé à avoir des trucs de partout et ça a attiré le regard, de, entre autres, Gizmodo. 
Et euh, quand Gizmodo a commencé à, à en parler, là, ça, ça c'est devenu viral avec un mauvais jeu de mots, mais c'est devenu viral. Les courbes se sont ainsi mises à envahir les profils des sismologues sur Twitter. L'Écosse, le Costa Rica, la Suisse, les sismologues du monde entier se sont mis à documenter la chute du bruit sismique entraîné par le confinement. Il existe plusieurs façons de montrer ce changement. On peut par exemple utiliser une courbe qui représente le déplacement du sismomètre en nanomètres, car s'il y a moins de bruit, il se déplace moins. Une autre façon, et celle qui a été utilisée dans cette étude, est de représenter de combien de pourcents le bruit a chuté par rapport à la moyenne des semaines normales. Durant le confinement, la chute du bruit sismique allait jusqu'à 50% dans certains pays. Mais est-ce que l'on peut pour autant dire que la Covid a eu pour effet de diminuer les tremblements de terre Est-ce que ces vibrations causées par l'homme peuvent vraiment être qualifiées de tremblements de terre Ou est-ce qu'il existe une limite à franchir pour que les secousses puissent être qualifiées comme telles en, en fait, en pratique, n'importe quelle chose qui se produit sur la surface ou dans la terre et qui est ressentie par les humains va être classifiée de tremblements de terre. Donc... Voilà, ça peut aussi bien être considéré comme un trémor, donc une vibration continue comme il y a sur des volcans, euh, une, une, une foule en délire qui saute comme dans le stade d'Oulevi en, en Suède il y, a, il y a 30 ans et qui avait déjà fait l'objet d'une étude sismo euh, euh, à secouer la structure du stade et à provoquer euh, une panique dans le stade parce que voilà, les, la vibration de la, la, la structure correspondait à la fréquence à laquelle les gens sautaient et donc voilà, ça a provoqué des dégâts au béton. Euh, donc là, ça a été qualifié de tremblement de terre. Donc en fait, c'est un peu... C'est un peu globalement euh, tout et rien. Euh, le, et d'ailleurs, le terme bruit en lui-même n'est pas forcément bien adapté parce qu'en fait, oui, le bruit au sens, c'est une pollution, c'est quelque chose qui, est, qui va nous gêner en tant que sismologue, comme n'importe quelle autre mesure physique où il y a du bruit, c'est gênant. Sauf qu'en pratique, ce bruit, donc en fait, qu'on peut utiliser plutôt comme les données continues, dans les données continues, il y a du signal, il y a des choses cohérentes qu'on peut ressortir et ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on qu qu applique ça. On ressort des données euh, par cross-corrélation, donc on, on ressort l'information cohérente entre deux capteurs et cette information cohérente entre deux capteurs, on peut l'utiliser par exemple pour monitorer un volcan ou un aquifère. Après ce point sur la terminologie, revenons-en aux courbes générées par la communauté des sismologues de Twitter. Une fois ces courbes produites avec le même code, avec la même méthode, les sismologues ont ensuite mis en commun toutes leurs données, afin de montrer comment le bruit sismique a évolué dans les différentes régions du monde. Sur cette figure, chaque ligne représente le bruit sismique enregistré par l'une des 337 stations analysées. Quand la ligne est bleue, le bruit sismique est faible. Plus elle tend vers le jaune, plus le bruit est fort. Dans cette période s'étalant de début décembre à début avril, vous pouvez reconnaître l'alternance des semaines début décembre, avec la période du lundi au vendredi en vert et les week-ends, marqués par une chute du bruit, en bleu. Fin décembre, beaucoup de pays enregistrent une chute du bruit assez marquante pendant deux semaines. Ce sont les vacances de fin d'année. Début janvier, les fêtes sont terminées et la plupart d'entre nous retournent travailler. Mais fin janvier, le travail va s'arrêter pour une partie de la Chine. Dès le début du confinement, le bruit sismique chute. Les points blancs que vous voyez ici représentent la date à laquelle chaque pays a imposé son confinement. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de l'Europe de confiner ses habitants. La chute du bruit est brutale dans de nombreux pays. Et pourtant, elle ne semble pas avoir été de la même ampleur partout. On peut par exemple reconnaître ici la Suède, qui n'a pas imposé de confinement. Est-ce que cela veut dire que l'on peut utiliser les données sismiques pour reconnaître les bons et les mauvais élèves Oui et non. Oui, parce que effectivement, ça dépend de la, 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 la manière dont le confinement a été imposé par l'État. Il euh, y a un index d'ailleurs qui est sorti, c'est un groupe d'Oxford qui fait une carte, où ils ont appelé ça le Stringency Index, où en gros, porter un masque c'est le niveau 10%, et rester à la maison et pas sortir sauf pour l'essentiel c'est 100%. Donc en gros c'est à peu près l'échelle. Euh, et donc ils ont une carte qui évolue en fonction du temps avec les, les différentes mesures des différents pays. Et là-dessus, bah, par exemple, le Japon, il n'y a quasiment pas de mesure de confinement. Or, la, le, le, le bruit sismique au Japon est tombé parce que les gens, en fait, ont pris le, le, la responsabilité de ne pas sortir. Donc, il y, y a ce qui est imposé, et puis il y a la réaction des gens. Il euh, y a ceux qui imposent, et puis les gens ne respectent pas. Il y a ceux qui n'imposent pas, mais les gens respectent. Enfin, voilà. donc, on, et on, je pense qu'on peut faire, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a soumis l'article à Science, on l'a aussi tagué de anthropologie parce qu'il y a vraiment des études sociaux et anthropologiques à faire. On peut comprendre un peu le comportement humain, euh, je pense, avec certains éléments. Alors, il ne faut pas en tirer des conclusions, là où il n'y en a pas non plus. Hein. Je vous rappelle que si un, cap si un capteur est proche d'un site de construction, euh, tous les gens peuvent être à la maison, mais on a autorisé les chantiers à démarrer, bah, vous, vous verrez que le, la station, elle est, elle est à fond. Quoi. Euh, donc voilà, il y a un peu de tout, mais oui, 
on, on peut voir, on peut suivre les effets, on peut voir aussi euh, les, euh, la vague, vraiment la vague de, de décisions, qui n'est pas forcément la même que la vague du Covid, hein, ça dépend des pays. Euh, et il y, y a des éléments vachement intéressants à, à, à mettre en, en évidence. On voit par exemple une baisse du, euh, du bruit sismique en, à la Barbade avant que le, le gouvernement n'impose des, des, des mesures. Alors est-ce que c'est parce que les autres pays du monde avaient déjà interdit des vols par exemple, et que du coup en pratique il y avait moins de monde, il y avait moins de tourisme, il y avait moins d'activité économique, et que le, les mesures de confinement au final arrivent après cette baisse qui est déjà présente. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de détails, et plus on regarde cette fameuse figure 2 qu'on qu a produite, plus on trouve d'informations dedans. Il est donc possible, tout en faisant attention à ne pas surinterpréter, d'utiliser le bruit sismique pour estimer la réponse d'un pays. En plaçant ces données sur la carte, on peut d'ailleurs voir comment le bruit sismique s'est progressivement mis à chuter autour du monde. En bas, vous pouvez voir l'alternance des semaines et des week-ends plus calmes. Fin décembre, le rythme habituel est perturbé par les fêtes de fin d'année. Durant le mois de janvier, on remarque que le bruit chute en Chine, mais continue comme si de rien n'était dans le reste du monde. Et finalement, à la fin du mois de mars, le bruit sismique se calme partout autour du globe. Ça, c'est à l'échelle de pays. Mais est-ce que l'on peut utiliser ce type de données pour suivre des événements beaucoup plus locaux Tout comme les opérateurs de téléphonie mobile, qui peuvent suivre le mouvement de leurs utilisateurs grâce au GPS, est-ce que les sismologues peuvent utiliser les vibrations du sol pour étudier le comportement des foules oui. Euh, Est-ce que ça peut servir pour euh, surveiller les populations On n'est pas convaincu non plus. Hein. On ne voulait, on voulait pas mettre ça trop en avant non plus. Euh, surtout dans certains contextes, comme on parlait quand même de Hong Kong, on parlait pas mal de choses dans l'article. Euh, voilà. Euh, un piéton, on ne le verra pas sur un sismo. Enfin, si, en l'occurrence, on le voit, mais il faut, faut savoir qu'il y a des piétons autour. Euh, en parallèle à cette étude-ci, on a fait... Euh, moi, j'ai participé à une étude sur euh, l'utilisation des fibres optiques. Euh, dans, dans le sol, euh, qui sont les fibres optiques qui sont ce qu'ils appellent les fibres, les fibres noires, hein, donc celles qui ne sont pas utilisées. Donc quand ils tirent des câbles de fibres optiques, il y en a 50-100 euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un tuyau, euh, dans une gaine, et en fait, une ou deux sont utilisées pour la communication et les autres sont en attente pour si jamais on a besoin de plus de volume. Et ces fibres sombres euh, sont utilisées, on en utilise un laser qu'on envoie dedans et on, dont on récupère l'écho, et cette interférométrie laser permet en fait d'avoir des sismomètres en gros tous les 10 cm. Donc un système virtuel tous les mètres si on, si on veut. Et les collègues de Stanford ont fait une étude pendant le confinement où ils voient carrément les véhicules se déplacer sur les, sur les boulevards qui mènent à l'hôpital et l'université. Et là, on peut vraiment compter les piétons, les véhicules, les gros véhicules, les, les mobilettes, enfin, tout ce qu'on veut. Euh, tout ça se voit. Donc là, on a une vraie finesse qu'on n'a pas avec un capteur qui intègre de manière globale. Ici, c'est parce qu'on a une fibre qui donne en fait une infinité de 600 mètres où on voit vraiment la progression d'individus ou de véhicules. L'évolution du bruit sismique en 2020 risque donc d'occuper les sismologues pendant encore un certain temps. Mais s'ils s'impliquent autant dans ces études, ce n'est pas pour attirer le regard de BFM ou CNews. Comme un personnage de film d'horreur qui demande à tout le monde de se taire pour mieux entendre les bruits inquiétants venant du sous-sol, le virus a donné l'opportunité aux sismologues de mieux écouter ce qu'il se passe sous nos pieds. Car nous autres humains ne sommes pas les seules sources de vibrations. Les vagues et les tempêtes ont continué de produire autant de vibrations qu'avant, mais celle-ci était déjà facilement détectable dans les données. Par contre, il y a de nombreux séismes de faible magnitude qui n'étaient pas détectés auparavant. Dans les régions volcaniques, il y a aussi des trémors, des vibrations continues causées par le mouvement du magma dans le sous-sol. Mais alors qu'en est-il de ces vibrations qui nous échappaient auparavant Est-ce que le confinement nous a permis d'observer ces phénomènes Alors oui, maintenant ces études-là commencent à venir en fait. Nous on a fait le constat. Euh, global et euh, on a des, des, des publics qui commencent à sortir, euh, des études qui commencent à sortir euh, où on voit des effets euh, où on a une meilleure, par exemple, un, un, un réseau de capteurs, bah, ils ont une sensibilité qui est, là, qui est propre à l'instrument, mais par contre, ils ont une capacité de mesurer des séismes qui est fonction du bruit environnant, évidemment. Donc plus, plus il va y avoir du bruit autour de l'instrument, plus il va être pollué par des bruits locaux, moins il va être efficace pour détecter les tremblements de terre. Et là, on commence à voir des études qui sortent en montrant que, ben, effectivement, euh, certaines mesures euh, sont plus faciles, plus fiables, plus euh, simplement faisables euh, pendant ces périodes de confinement. Voilà, on en a pour des années à analyser les données. Hein. En Belgique, on n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas eu beaucoup plus. On n'a pas détecté plus de séismes euh, que d'habitude parce qu'on n'a pas une récurrence d'activité qui permet de sortir des statistiques comme ça. Hein. Si on en sort trois, quatre de plus, ça va pas se voir. Euh, en France, il y a des cas où, par exemple, dans euh, dans le massif alpin, où on peut voir plus de petits séismes euh, qui étaient probablement cachés simplement par l'activité humaine dans les vallées. 
Donc ça, voilà, ça, ça, peut, ça peut être là. Euh, maintenant, oui, ces études-là, elles sortent. Elles, elles, comment elles sont, elles sont on a, on a, Nous, on a fait le constat global et puis, et puis je pense que maintenant, les études spécifiques sur les réseaux... Euh, par exemple, moi, je travaille sur une comparaison entre le bruit audible et le bruit sismique pour voir si on peut utiliser l'un pour, pour prédire l'autre ou l'inversement. Parce qu'évidemment, par exemple, nous, on a des données sismiques depuis, depuis 20 ans. Euh, Bruxelles Environnement, qui est l'organisme qui s'occupe de l'enregistrement le, des données audio, bah aussi à peu près 20 ans. Donc, on a, on a un parallèle qu'on peut voir si... Euh, Est-ce qu'on peut, euh, du coup, extrapoler à partir du bruit sismique quelle est la pollution sonore que les gens ressentent à un endroit Voilà, c'est un peu les études qu'on fait, euh, qui découlent un petit peu de cette, cette étude un peu globale, euh, d'un constat qui, au final, est... En pourcentage, on n'a pas mis de chiffre dessus exprès pour essayer juste de montrer que l'effet est global, mais sans discuter de la capacité ou pas d'un capteur à détecter mieux. Et pour les volcans, est-ce qu'il y a plus de trémors qui ont pu être détectés pour l'instant, j'ai rien vu de, de significatif ressortir. Bon, il y a eu une éruption du piton de la Fournaise qui s'est produite pendant un moment où ils étaient très calmes à la, à la Réunion, par exemple. Mais les, volcans, les, classes, les, les capteurs sur le volcan sont très calmes à la base. Dire il n'y a pas une activité humaine très importante à proximité des capteurs. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir si les autres capteurs qui sont placés sur le reste de l'île de la Réunion, par exemple, ont eu un niveau de détection plus, plus intéressant. Euh, les collègues au piton de la Fournaise, à l'observatoire du piton de la Fournaise, ça dépend de l'Institut du physique du globe de Paris. Eux sont occupés. Bon, ils ont des choses à faire, mais regarde ça aussi un petit peu voir si euh, euh, certains capteurs, par exemple, sont, euh, sont dans des environnements qui sont vraiment trop bruités pour participer euh, à la détection pour le, pour le volcan. Alors, ils ont un, le réseau sur le volcan est tellement dense qu'en fait, ça ne pose pas de problème. Mais dans des cas où euh, certains capteurs, par exemple, dans des pays où il y a moins de capteurs ou des, des volcans qui sont moins instrumentés, ça va peut-être jouer. C'est que s'il y a un capteur à mettre, ben peut-être qu'il faut peut-être mieux investir d'en mettre un à un endroit vraiment très 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 calme que de le mettre dans le village où se situe l'observatoire. Voilà, ça pourrait être un cas par exemple en Indonésie où traditionnellement il y a un, un capteur par volcan ou, ou plusieurs capteurs par volcan jusqu'à quelques années. En tout cas, c'était le cas. Là, ça peut avoir un rôle assez important de choisir très bien ce, ce site quitte à devoir faire et payer plus d'infrastructures et de télémétrie qui sont possibles aujourd'hui, mais pour être plus loin des sources de bruit humain euh, qui là sont vraiment pour le coup des vraies vibrations, des vraies pollutions vibratoires qui empêchent la lecture. Il va donc falloir attendre encore un peu pour voir tous les phénomènes qui nous échappaient auparavant. Mais au cas où le premier confinement n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre aux sismologues d'observer tous les phénomènes qu'ils souhaitaient étudier, la Covid leur réservait une surprise pour la fin d'année un deuxième confinement. Mais cette fois-ci, les règles n'étaient pas les mêmes que pour le premier. Les chantiers pouvaient continuer, les métros continuaient de circuler et les écoles n'ont pas cessé d'enseigner. Alors en quoi ce deuxième confinement était-il différent du premier En Belgique, on a une fameuse différence, malgré que, par exemple, le, le, un aspect important du premier, c'était comme les bars et les restaurants étaient fermés, il n'y a pas de raison de sortir la nuit, on a, on a même un, un couvre-feu ici de 22h à 6h du matin, et malgré tout, le bruit la nuit, il est quand même assez fort. Il n'y a pas, de, il y a pas de vraiment une baisse aussi, aussi puissante, aussi importante que ce qu'on avait pendant le premier confinement au début euh, mi-mars. La raison pour ça, j'en sais rien. Je pense qu'il reste de manière audible ici, dans Bruxelles, on entend encore du bruit, donc il y a quand même pas mal de voitures et des véhicules qui circulent. Donc est-ce que c'est, il y a quand même encore beaucoup de gens qui voyagent, qui circulent, et donc il y a des dérogations à, à ce, à cette, à ce couvre-feu Est-ce que c'est -ce est autre chose que c'est les chantiers de construction qui continuent la nuit Je pense pas. Euh, donc oui, on voit des variations. On n'est pas, vraiment pas aussi strict, c'est clair, ça se voit. Euh, par exemple, au mi mars, tout était fermé sauf les magasins de nourriture. Ici, euh, maintenant, les jardineries, les bricolages, euh, les choses-là sont ouvertes. Donc, il y a quand même pas mal de raisons de se déplacer. On n'a pas la restriction du kilomètre ou deux kilomètres comme il y a en France, à certains endroits ou partout. Maintenant, je pense, euh, ça n'existe plus en, en, en Belgique pour l'instant. On l'avait en mars, on l'a plus maintenant. Donc, on peut aller plus loin, on peut aller se promener en Ardennes, on peut aller à la mer, on peut faire plein de choses. Bon, évidemment, il n'y a pas de bar et pas de restaurant, donc c'est pas forcément comique, mais il y a quand même du déplacement. Et donc, à ce niveau-là, la signature sismique elle est très différente on a vraiment une plus grande, un plus grand bruit euh, que ce qu'on a eu on n'est on est jamais redescendu aussi bas en journée ni la nuit qu'en que mars dans les mois qui viennent les sismologues pourront donc nous dire à quoi ressemblaient les vibrations de nos villes durant ce deuxième confinement en étudiant les ondes sismiques de haute fréquence les sismologues seront ainsi capables de reconstituer notre train-train quotidien nos journées métro boulot dodo nos soirées sans restaurant sans bar nos week-ends loin des plages et des forêts mais si la chance leur sourit, ils parviendront peut-être à extraire quelque chose de positif de cette période si difficile. Après des dizaines d'années de vibrations causées par nos travaux, nos déplacements quotidiens pour travailler ou étudier, nos concerts, nos matchs ou nos soirées animées, nous avons contre notre gré offert aux sismologues la chance d'étudier les phénomènes géologiques que nos habitudes de vie masquaient. Il ne leur reste plus qu'à décortiquer toutes ces données 
pour essayer de détecter quels phénomènes subtils se sont déroulés lorsque la pandémie de Covid-19 nous a tous forcés à se confiner. Un grand merci à Thomas Lecoq pour avoir participé à cet épisode. Si vous êtes curieux, je vous mets les liens de toutes les études mentionnées dans la description. On va croiser les doigts pour que l'on puisse de nouveau faire vibrer la planète en 2021 et on se revoit très bientôt pour faire le bilan géologique de cette année 2020.